貓我係貓哥啦，正當我諗緊咧，我想開啲咩車嘅時候咧 ，Mini GT 咧就寄咗一盒嘢俾我啦，咁啊好多謝佢哋啦，一打開就犀利咯，兩部咧係、呃、之後會發售嘅車啦，咁啊俾我做一個優先開箱嘅，咁啊好多謝佢哋嘅，咁就呢部車咧好得意嘅，之前已經有介紹過噶啦，就係、是、林肯號啦，咁但係呢部車咧部。越野嘅賽車嚟嘅一部舊嘅越野賽車啦，咁啊橫跨咗二千幾公里嘅一款車嚟嘅。今集咧，我哋就一齊嚟睇下呢一部車啦。咁記得喺影片開始之前咧 ，C L S 我啦。卡雷凡美拉力賽咧喺一九五零年舉行啦。咁當時咧為咗促進墨西哥嘅旅遊業而誒、呃、開辦一個比賽啦，每一年咧都會吸引好多唔同嘅車手嚟到呢一度比賽嘅。咁呢個比賽咧持續五日啦，咁啊長達一千九百零英里嘅一個、呃、公路啦。咁啊福特咧為咗當時嘅林肯號咧去突破呢、這個啊話俾人知佢嘅可用性啦、可靠性啦嘅重要啦，而去參加咗呢一場比賽啦。咁當時嚟講咧，用上咗北列斯灣嘅呢一個名。去參加比賽嘅，咁最後亦都係一九五二年嘅時候咧，獲得呢個公路賽入面嘅第一同第二名啦，亦都成為咗林肯嘅 c u p e r y 嘅一個重要里程碑嘅。咁啊，講下呢部車嘅嘢啦。雖然佢非常之重啊，大家知道佢係一部豪華嘅房車啦，重四噸幾。咁但係咧，機器方面就有 V 8引擎啦，同埋二百零五匹嘅馬力嘅。咁啊，最緊要嘅嘢就係咩呢？當時呢。佢哋用咗二十小時零四十分鐘去完成咗呢一個咁誇張嘅比賽啦。當中亦都長期要喺九十英里嘅每小時上面不停咁去跑嘅。咁你諗下啦，一部豪華房車要經過一個咁嘅耐力測試係非常之唔容易嘅。咁好啦，我哋睇下成部車嘅整體結構咯。好啦，咁大家見到呢一部車啦，咁其實呢，今集呢就比較簡短少少啦。我哋着重嘅位置會係喺返車身上面嘅一啲細節以及一啲塗裝上面特別嘅位置及內飾件啦。咁啊，如果大家想睇返呢一部車嘅整體一啲深入嘅一啲評測呢，可以睇返右上角嘅資訊欄呢，就會睇到關於黑色版本嘅呢一部林肯號啦。咁其實整體嘅噴塗車身上面呢，用上咗一隻好特別嘅經典林肯紅色，去配上一個米白。白色嘅顶啦，再配上一个黄色嘅间花嘅，咁啊非常之靓啦。车身亦都好多密密麻麻嘅一啲 logo 啊，以及一啲细节嘢啦。呢啲我哋全阵间咧会全部讲晒嘅。咁啊，我哋事不宜迟，由车头方面讲起，好简短，好快嘅。好，好啦，我哋先从车头部分讲起啦。咁其实咧，整体嘅车头部分咧，同过往嘅黑色版本嘅林肯号咧。啊，都較為相似啦。重點要睇嘅當然就係兩邊本身有講過嘅呢一條好特別嘅設計嘅呢個突起嘅位置啦。呢度有做咗之餘咧，因為用咗紅色嘅車身啦，令到佢整體嘅呢一個銀色嘅位置咧更加突顯到啦。另外車頭呢一個車廂嘅位置咧，亦都係有做咗一個更換嘅，用翻當時呢、這個啊泛美嘅一個拉力賽嘅一個圖案啊，不列斯灣嘅一個。啊，設計去做啦。咁啊，車頭燈嘅部分啦，都同之前一樣噶啦。咁啊，呢個誒電道嘅飾件位置咧，亦都唔需要多講啦，亦都係相似嘅。咁啊，好快咁講完噶啦。咁其實真係唔係話好特別嘅，大家即係又講嗰句，睇翻右上角嘅資訊啦，就會見到呢一部黑色版本。我對於佢更加深入嘅評測啦。好啦，我哋嚟到重點嘅車側部分咯。先從車側嘅部分講起啦，咁其實成個車側部分咧都幾得意嘅，用車側嘅拉花圖案去了解當地嘅文化啦，以及一啲細節上面嘅嘢，而且呢一架車亦都非常之有意義嘅一部車啦。第一點我哋會睇到咧，當然就係今次呢個比賽個名啦，泛美嘅呢個墨西哥嘅越野賽啦、公路賽啦。第二樣嘢咧就係當時嚟講咧，點解會有呢兩支旗，我都有諗咗好耐。跟後屘翻查歷史咧，喺當時一九五四年嘅時候咧，美國同墨西哥咧喺政治層面上面啦，以及貿易層面上面咧，都正正處於一個比較啊緊張嘅，即係我哋叫做穀物上面啊，或者係當時嘅旅遊業啊，都正處於一個啊生生長嘅時候。咁點樣可以令到啊美國亦同墨西哥之間嘅喺政治層面或者各樣嘢上面咧，會得到改善咧，或者各樣嘢咧？咁呢度咧其實係一個好特別嘅一個印記啦。咁第二點咧，呢、這個啊 cup。跨 Ford Market 咧，咁其實呢一個 market 咧都好得意個，原來當時咧呢、這個比賽嘅起點咧就喺呢一度嚟嘅。咁啊講少少啦，呢、這個 market 咧係源自於一九五四年嘅，當時來自於加來福尼唔係加利福尼亞州
五點賴爾蒙特山谷山道嘅，哇，好難讀啊！但係呢個字係啊，總之佢就係世界上最大嘅鄉村商店啦。佢每一個星期咧都會吸引到七萬名嘅顧客咧去當地度做一個啊啊光顧啦。咁所以咧，點解會喺嗰度做起點咧？咁啊，非常之特別啦。咁第二樣嘢咧。啊！呢、這個呢一、這個當然就係車手嘅 Race c r a f o r d 啦。咁講少少啦，亦都好得意嘅。原來呢一個人咧，一開始嘅時候咧，唔係揸賽車嘅，都唔係揸車嘅。原因係一架揸飛機嘅。咁咧喺一九一五年嘅時候咧，發生、呃、第二次世界大戰啦。咁啊，非洲甲組嘅即係陸軍師咧，咁啊佢亦都成為咗一個飛機師之餘咧，亦都係服役嘅。咁亦都成為咗王牌機師嘅。咁喺第二次世界大戰之後呢，咁佢就返返嚟做返正常人啦。咁但係呢，佢條友呢就好中意速度嘅嘢嘅。咁於是乎呢，就去嘗試啦。咁佢除咗玩賽車之外呢，都仲有玩唔同嘅水上活動啦。咁啊，追求自己嘅理想同埋速度感啦。咁啊，最後一樣嘢啦，飛馬呢個呢，其實呢，我就揾唔到佢出處。但我印象中呢，喺二次大戰飛機上面呢，係曾經見過呢隻嘢嘅。我唔知大家有冇人熟悉啦。如果有興趣嘅，不妨話我知啦。咁其實好得意嘅，從一啲細節上面可以睇到啦。最後一樣嘢啦，車身亦都雖然有咁多嘅拉花啦，但佢都有一份、呃、我哋叫做一條銀色嘅拉花線啦。咁呢度呢，好彩嘅嘢係咩呢？佢又注重到就係冇踩咗呢個一百四十九號呢個字嘅一個名啦，都依然都仲係可以有一個一條色嘅設計啦，以及突出嘅面都非常豐富嘅。咁另外呢，銀色嘅呢一個點綴位呢，我俾我嘅質感呢，做到嗰種啊。仿電道嘅效果都做得相當唔錯嘅，工整有力嗱。咁啊，最後車鈴嘅部分我亦都會睇下啦。咁其實呢個車鈴咧都幾得意嘅，佢一種漲卜卜嘅車胎，即係以前嗰種 style 嘅車胎咧，呢度係完美咁樣呈現到啦。我自己就覺得呢部車係非常之靚嘅，即係拎上手亦都非常之聚手嘅感覺啦。咁我哋講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦。咁其實基於咧。呢一隻紅色咧，非常之搶眼，亦都帶有復古嘅味道啦，令到整體嘅結構上面咧、嗯，更加鮮明嘅。尤其咧黑色咧，就比較上冇咁突出呢一個車尾冚啦。誒、呃，而而家嚟到紅色非常之鮮明啦，無論喺個坑紋嘅深度啦，以及嗰種圓圓潤啊，我哋叫做。好圓咕碌、好飽滿嘅感覺咧，呢、這個 pat pat 位咧係做得非常之靚。大家從反光位置已經睇得清晰可見，可以見到個效果同埋咧，佢個噴漆亦都做得非常之靚啦，令到佢整體嘅感覺係非常之好嘅。咁啊嗱，較為簡短啦，因為其實同之前嗰部咧都差唔多嘅。咁我哋事不宜遲，開下個內籠俾大家睇下啦。其實細心睇呢，成個內籠部分呢都真係好豪華嘅，即係你冇諗到呢，其實一部咁樣嘅車呢，去參加公路賽係好癲嘅一件事嚟嘅，即係其實係為咗證明當時佢哋呢一部車嘅可靠性去到邊嘅。咁啊嗱，誒、呃、電動飾件嘅位置呢，我就用咗銀色去表達啦，大家可以睇得好清楚，當時嘅設計會係點樣啦？等等先啦，係啦，當時嘅設計會係點樣啦？我就盡量去還原啦。咁啊～等大家睇得舒服啲之餘咧，大家又會問我點解冇安全帶嘅？冇錯啦，如果從側邊睇咧，其實咧我睇翻資料咧，原來當時嚟講咧，呢、這、一個安全帶其實收埋咗喺入面嘅位置，用咗個銀色嘅表達啦。咁呢度咧，我亦都去嘗試去做啦。咁但係就呢度可能未必睇得咁清楚啦。咁但係我就盡量做，所以點解會睇落冇安全帶，但係實際上係有咯。咁啊，其實呢一部車呢，即係好特別嘅，即係憑住 Mini GT 嘅一個啊穩定嘅印刷技術啦，再配上佢哋喺內部結構上面嘅細節之後呢，經過我哋一啲做上色嘅還原之後呢，整體嚟講可以睇到當時嘅質感啦，當時嘅呢啲車嘅歷史啦。雖然一九五四年我未出世嘅，咁但係就真係可以去感受下，原來會當時啲人係咁樣玩車嘅喎。咁啊，係啦。咁啊，好啦，我哋講晒成個內籠，合返埋架車，講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數，我會俾佢九分嘅。咁其實呢一部車呢，我對上嗰一次攞到上手，應該都非常之鍾意啦。咁嚟到用上咁樣一個特別嘅
林肯紅色咧，咁 Mini GT 咧喺顏色度還原，亦都做得非常之出色啦。印刷當然就唔需要多講噶啦，可以忠實呈現到當時嘅設計以及一啲文理上面特別之處啦。內部嘅結構亦都可以話係盡善盡美去還原到當時嘅一啲結構，令我哋可以再次睇到當時呢啲車喺。當年嚟講嘅一個風格啦，各樣嘢啦。好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇曬成部車啦。咁其實、呃、完成度相當之高嘅一款車啦。咁啊，大家睇完呢部車有啲咩諗法呢？歡迎留言話我知啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要係俾留言話俾我知你嘅諗法。最後當然就係訂閱我嘅頻道啦。下一集開咩車，我未知道啊。不過呢，啊、Mini GT 佢仲有另一款車噶嘛，我都會開始寫稿噶啦。咁啊，大致就係咁啦。咁我哋下集見咯，拜拜。